presenciar el día de hoy a trayectorias México 2015, que año con año se realiza este evento homenajeando a los más importantes arqu arquitectos en México, cuya influencia trasciende fronteras y que se quedan no solamente en la memoria, sino que se quedan para la historia. Y el día de hoy estamos aquí para homenajear a un grande... Pero sí les tengo que decir que mi reconocimiento es completamente como papá. Es una gran persona. Es una persona que, como tú bien mencionaste, el proyecto de su vida ha sido su familia. Desde chiquitos nos construyó con amor, con cariño, con respeto, con honestidad. Y siempre, siempre ha utilizado una frase que dice que hay que ver a la gente a la cara, hay que ser rectos nos ha transmitido toda esta parte de honestidad, lo cual pa, te lo agradezco muchísimo. Y este, es un orgullo estar aquí hoy. Digo, que Artur no puedo hablar por mí, pero sí puedo hablar por Artur y Aporte, que ha hecho unos grandes arquitectos. Y nos has enseñado que en la vida, no nada más en las obras, también existen novedades. Y nos has enseñado que tenemos que avanzar y cumplir con estos grandes retos que nos pone la vida y realmente eres el mejor papá del mundo y te admiro. Gracias. Eh, antes que nada voy a hacer todo lo posible para no quebrarme. Sí, sí, les pido una disculpa. Adelante. Eh, el día de hoy yo creo que es un gran día, Pam. Es un día que nunca, nunca lo esperé. La verdad, yo creo que desde chiquitito que tener la oportunidad de estar en tu despacho y hacer dibujos y pintar las casas que hacías en Bosque Las Lomas, en Tamachal, en el Pedregal. Yo creo que desde ahí tenía algo de adentro. Yo le doy gracias a Dios por este momento, le doy gracias a la vida por, por tenerte, por ser la persona que eres. Y lo más importante, yo creo que... y lo he hecho, y te he dicho que te quiero mucho pero nunca en tanta gente que te quiere más y yo creo que la gente que está aquí es porque te estima te quiere y le has sembrado algo en la vida y le has hecho algún cambio en la vida y yo creo que ellos también te han hecho un cambio importante en la vida eh, el ser arquitecto en tu vida, en tu trayectoria porque tuviste a lo mejor otra oportunidad de, de no ser arquitecto pero yo creo que lo tenías muy definido y le doy gracias a, a Dios que fuiste arquitecto porque si no, yo igual hubiera sido y si quieres tú hubieras trabajado conmigo o con mi tierra. Yo creo que eso este, es algo que de veras estoy muy, muy, muy contento. Y el día de hoy yo no vengo a hablar de un gran arquitecto. Yo vengo a hablar de un gran padre y no nada más eso, mi mejor amigo. Porque el estar en una oficina 24 horas al día no nada más hace arquitectura o arquitectura, como tú dices, ¿no? De alguna manera yo creo que hemos sabido conllevar una química, un respeto, unos valores, una ética que nos ha llevado en la vida. Y les quiero ser muy honesto, días antes de este evento intenté escribir muchísimos speeches. Y dije, lo voy a leer para no quebrarme, para poder conllevar algo, pero les voy a ser muy honesto, yo creo que este speech lo traigo en el corazón grabado desde chiquito. Y, y tú lo sabes, para no es algo que lo tengo que escribir para decírtelo, es algo que lo tengo todos los días adentro y doy gracias a Dios por lo que nos das, porque sufriste por darnos una educación digna, unos valores dignos y poder llegar a donde estamos el día de hoy aquí sentados. Y de veras te lo mereces de todo corazón. Eres una persona humilde, una persona siempre entregada, no importa quién, te has entregado a los albañiles y yo lo he visto en primera persona, que les ha dado su lugar, su respeto y no nada más eso, la oportunidad que se supere. Y eso poca gente tiene ese tipo de capacidad en la vida para poderse entregarse de esa manera a la gente. Y eso es algo que sembraste nosotros sus valores, obviamente tenemos una mesa muy bien servida, pero nuestra obligación es superarla y poder convivir con mucho más gente y poderes compartir esa mesa con ese tipo de valores y esa, y esa ética que nos ha dado a nosotros. Como padre ha sido ejemplar con, 
con los hijos sobre todo, con los nietos ni se diga, porque nosotros obviamente teníamos limitantes y no podemos hacer ciertas cosas, los nietos ya pueden hacer todo, no hay, no hay limitante alguna, pero yo creo que eso eh, le ha abierto las puertas a la familia en muchas cuestiones, nos han enseñado de una manera u otra a conllevar correctamente, igual que la arquitectura, los trazos, las líneas, nos has enseñado que las mejores decisiones en la vida se toman en momentos de calma. Y yo creo que eso es un valor importante para llevar la unidad, el balance, no nada más en la familia, sino también en el trabajo y sobre todo también con los clientes. Y yo creo que eso se refleja aquí el día de hoy con esta trayectoria. Estoy muy orgulloso de ti, eh, como hijo, eh, como socio, pero como amigo. Yo creo que esto es algo que, gracias, no hay otra palabra. Ojalá existiera una palabra más cálida, pero muchas gracias. Arturo también tiene sus anécdotas, Arturo también ha vivido con él, regaños, cosas maravillosas y el que se vea mejor para ¿No? A mí nunca me lo regañó. <risa> <risa> Miren, les voy a ser muy honesto, o sea, eh, yo decidí que el speech que iba a dar hoy en la noche es un speech que le di a mi papá en la primera vez que le hicieron un reconocimiento importante, hace más de 15 años. Me gustó mucho ese, ese, ese discurso que di, es un discurso muy breve, aquí lo traigo. Después de ir a hablar a todos, y que bueno, no nada más me comparé así, ese discurso breve, porque, pero también no puedo repetir todo lo que cariñosamente y cariñosamente eh, han hecho pues, referencia en torno a mi padre. Eh, lo único que quisiera agregar y si es recreativo con lo que porque conozco también que cuando voy después de él, me gana todas las palabras. Pero, pero fue el que pidió que estar al último, ¿eh? Para que no haya reclamos. Exacto. Y, este, y bueno, lo que sí quiero reiterar es esa parte de, de agradecimiento profundo a mi papá, como, como ser humano, como padre y como amigo. Es una suerte en la vida, todos los días le doy gracias a Dios por la suerte que he tenido de, de haber nacido en el entorno en el que nací y con unos padres que me han guiado y que, que me han de alguna manera mostrado el camino para que ya yo decida si lo sigo o no, pero la muestra me la he puesto a ellos. Y quiero contar una anécdota, hablando de anécdotas, se me acaba de ocurrir eso cuando Jorge estaba hablando, no es que Jorge había pensado, pero eh, cuando nos recibimos Jorge y yo, mi papá nos regaló algo que, que fue muy significativo, porque no, por lo general te recibes y te regalan, bueno, aquella época, a lo mejor un Leroy, los que saben que es Leroy, no, 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 que hay unos que sí saben, es algo que ya no existe, no existe, pero en los museos, de, y este, no sé, te regalaban algo que tenga que ver con la arquitectura, tu, tu portfolio, no sé, algo para la vida, por eso. mi papá nos regaló una batuta, eh, para que tengamos siempre presente que esa batuta significa, tiene muchos significados, ¿no? pero desde, desde ese momento nos dio un, un entorno muy especial, un regalo con un entorno muy especial de lo que, a lo que nos motivaba a seguir. ¿no? Y pues bueno, simplemente ahorita se me ocurrió. Pero bueno, entonces voy a proceder a, a leer el speech que, que leí. Mira que en los próximos 45 minutos ¿no? este speech este discurso lo di cuando como les dije, cuando le dieron el primer reconocimiento que para mí fue muy significativo, muy significativo para mi padre que fue el premio PANI que aquí Bernardo pues, fue partícipe de, de, también del premio y, y gran productor también consecuentemente del premio eh, en la Universidad de Agua, que es nuestra alma mater de Jorge y mía, a la cual le tenemos un gran cariño. Y nada más le modifiqué un poquitito a Speech porque hacía referencia a la Nahua, pero lo que voy a decir, se me hizo que es, me metí a mis archivos y lo encontré y lo imprimí, eh, porque se me hacía muy significativo que después de más de 15 años que leí esto mismo, me sienta yo con la suerte de volver a leer hoy, después de 15 años, y decir exactamente las mismas palabras. Y empecé así. 
Buenas noches a todos. Otra que se me ha olvidado la parte. Buenas noches a todos. Es para mí un gran orgullo y honor el encontrarme en este podio de esta gran institución insignia de la cultura de nuestro querido México y ser partícipe del reconocimiento que hoy en día se le hace a mi padre. Pa, en diversas ocasiones hemos tenido charlas profundas acerca de lo que la felicidad y el éxito significan e implican. Fuiste tú quien me hizo ver que éstas se crían a base del esfuerzo continuo a través de toda una trayectoria. Hoy me siento feliz, pero sobre todo bendecido por Dios de ser tu hijo y de poder estar a tu lado en gran parte de este camino. Yo soy testigo de lo merecedor que eres de este importante reconocimiento. Gracias por inculcarnos esa unidad. Papi, no se me ocurre nada que no podamos lograr juntos. Te admiro y te quiero mucho. Invito por favor al director de la revista México Design, Rodrigo Noriega, que nos acompañe también el arquitecto Dolores, que se encuentra con nosotros, Dolores Martínez, que me acompañe en el estrado para hacer entrega del galardón Trayectorias 2020. saben muy bien, y lo, lo saben todos, que yo estoy enfrentando una lucha diaria a favor de mi salud y le pido al Todopoderoso que me ayude, que me anime y que pueda yo compartir es, ese éxito. Déjenme decirles que yo soy hijo de inmigrantes. Mi padre de Estambul, Turquía, y mi madre de Viales por Polonia. Yo quiero dar hoy en día un agradecimiento muy profundo a mis padres por todo el esfuerzo que hicieron, se conocieron en esta bendita tierra que se llama México, se conocieron en Alcorizaba, Veracruz, y aunque nací en México, les confieso que soy chayotero de corazón. <risa> Ustedes saben que cuando estaba, se produce, se, se da un rechazo. Yo le quiero dar gracias a mis padres por todo ese esfuerzo que hicieron, por toda esa lucha diaria, por esa entrega de trabajo que me permitieron volverme universitario. Quiero agradecer también, como ya lo dijeron aquí todos y lo oyeron perfectamente bien, a la mejor hora de mi vida, mi familia. Permítanme empezar por una gran suerte que yo he tenido en la vida, el haber conocido al amor de mi vida. Bueno. Weris es una persona que toda la vida ha estado conmigo, hemos compartido juntos muchísimas situaciones, las normales de un matrimonio, pero déjenme decirles que llevamos 54 años de casados, más 6 años de novios. Nos conocemos hace 60 años. Y mi señora tiene un dicho muy, muy bonito que lo voy a copiar. Weris dice que lo más difícil son los primeros 50 años. Después de eso, uno lo ve, el otro no. Ese amigo me ha sido fiel. Y ha sido leal. 
ni ha dado oportunidades, ni ha dado confianza, ni ha dado mi forma de ser y de vivir. Ese querido amigo se llama México. <risa> 